നമസ്കാരം ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന വാർത്തയാണ് കോൺഗ്രസിലെ ചില മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവനകൾ ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരം ചില പ്രസ്താവനകൾ ജയറാം രമേശ് മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി മുതലായ സമുന്നത നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പുറത്തു വന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ശശി തരൂരിന്റെയും അഭിപ്രായ പ്രകടനം വാർത്തയായത് എന്നാൽ തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് വന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കടന്ന് മോദിയെ സ്തുതിക്കേണ്ടവർ ബി ജെ പിയിൽ പോയി അത് ചെയ്യൂ എന്നാണ് മുരളീധരൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത് സുനന്ദ പുഷ്കരന്റെ ആത്മഹത്യാ കേസിൽ ചിദംബരത്തിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള നടപടികളെ തരൂർ പേടിക്കുന്നു എന്നും ആയതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട എന്നുമാണ് ചില വിദഗ്ധർ ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രതികരിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിൽ നാം കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട് സുനന്ദയുടെ ആത്മഹത്യാ കേസ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോടതിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും സാധിക്കുകയില്ല ഇനി അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉദ്ദേശം തരൂരിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് എന്നെ ആകാമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷവും നരേന്ദ്രമോദിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയങ്ങളെയും പാർലമെൻറ്റിൽ അകത്തും പുറത്തുമിട്ട് അലക്കിയ നേതാക്കന്മാരിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ഡോക്ടർ തരൂരിൻ്റെ സ്ഥാനം എതിർക്കാൻ പോലും പഴുതുകൾ നൽകാതെ ശശി തരൂരിന്റെ വാക്കുകളുടെ മൂർച്ച ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നല്ലതുപോലെ അനുഭവിച്ചതുമാണ് ബി ജെ പിയെ വിമർശിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ മാത്രം ഏകദേശം മൂന്ന് കേസുകളിലാണ് മോദി സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഭരിക്കാനുള്ള കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ അവർ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ ആക്കുമെന്ന പ്രസ്താവനക്കെതിരെയാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് ശിവലിംഗത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുറിപ്പിനെ ഉദ്ധരിച്ച കുറ്റത്തിന് രണ്ടാമത്തെ കേസും ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ബി ജെ പി തരൂരിനെതിരെയും തരൂർ തിരിച്ചും നൽകിയ എത്രയോ മാനനഷ്ട കേസുകൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു കോൺഗ്രസ് എം പിയുടെ ഓഫീസും തരൂരിൻ്റെതാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണപരാജയത്തെ ആസ്പദമാക്കി കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം നാനൂറ് പേജുകളോളം വരുന്ന പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതും ശശി തരൂരാണ് വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഹൈന്ദവ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെ വലിച്ചു കീറിയതും തരൂരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു ബി ജെ പിയുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന മത തീവ്രവാദിയല്ലെന്നും മറിച്ച് മതേതരവാദിയാണെന്നും പറഞ്ഞതും അദ്ദേഹം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിയെ വലിച്ചു കീറുന്ന നിലപാടുകൾ എക്കാലവും സ്വീകരിച്ചു പോന്നിരുന്ന തരൂരിനെതിരെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതുപോലൊരു പടപ്പുറപ്പാട് ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രകനായ ജയറാം രമേശും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി എത്രയോ കേസുകൾ ബാധിച്ച മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വിയുമൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്തരം നിലപാടെടുത്തത് ഇവിടെയാണ് നാം ചിന്തിക്കാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് മോദിയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോദിയുടെ ചില പദ്ധതികളോടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ ഹിന്ദു മേഖലയിൽ ബി ജെ പിയെ വല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മോദി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ നടത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളെ കണ്ണുപൂട്ടി വിമർശിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വികസനത്തിന് എതിരാണ് എന്ന രീതിയിൽ ബി ജെ പി അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ നിലപാട് മൂലം ഹിന്ദു മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പിളരുകയോ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഹരിയാനയിൽ വരെ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് തരൂർ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബി ജെ പിയുടെ എല്ലാ നയങ്ങളും കണ്ണുമടച്ച് എതിർക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ പദ്ധതിയിലെ പാളിച്ചകളും അഴിമതികളും യുക്തിപദ്രം എതിർത്ത് ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വാധീനം കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടെടുക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് മോദി ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നത് ജനവികാരം കോൺഗ്രസിന് എതിരാകും എന്നാൽ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകളും പണമില്ലാത്തതിനാൽ പിന്നീട് പുതുക്കിയിട്ടുമില്ല അതിനെതിരെയാണ് നാം സമരം ചെയ്യേണ്ടതും വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തേണ്ടതും ശൗചാലയ പദ്ധതിയെ അല്ല എതിർക്കേണ്ടത് ശൗചാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അവിടെ വെള്ളം എത്തിക്കാത്തത് എടുത്തുകാട്ടി അവരുടെ വാഗ്ദാനത്തിലെ പൊള്ളത്തരം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും തരൂരിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളെ ഒരിക്കലും വീക്ഷിക്കുകയോ വിലയിരുത്തുകയോ ചെയ്യരുത് കാരണം ബി ജെ പിക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വലങ്കയും കോൺഗ്രസിന്റെ കുന്തമുനയും തരൂരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനിയും പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ